Наступил долгожданный день. Я сел на автобус Варна-Одесса. И впервые с марта прошлого года, когда большинство стран закрывалось из-за эпидемии ковида, поехал за границу. Хотя шел уже второй год, как я эмигрировал в Болгарию и постоянно жил за рубежом, все эти долгие месяцы ковидных ограничений мне очень не хватало возможности свободно путешествовать и бывать в других странах. Судя по количеству скопившихся на первой болгаро-румынской границе автобусов, в этом я оказался не одинок. После годового запрета с середины весны украинские и белорусские туристы вновь получили возможность добираться по земле до болгарских пляжей. Как и другие пассажиры, любители пляжного волейбола быстро поняли, что в пространстве между Болгарией и Румынией придется провести несколько часов и устроили турнир прямо возле пограничного КПП. Ближе к закату наш автобус дополз до поста, на котором проверяют документы и румынские, и болгарские пограничники. В итоге, через два с половиной часа после начала международной пробки, в моем паспорте появились первые за 17 месяцев штампы. По ночной темноте мы довольно быстро преодолели румыно-молдавскую границу. А на рассвете, после предъявления сертификата о вакцинации, медстраховке, нотариального приглашения, а также прохождение 20-минутного допроса под видеозапись, в моем российском заграннике появился украинский штамп. Изначально я думал, что этим утром уже буду в Киеве, а не на автовокзале Одессы. Но за несколько дней до отъезда пришло сообщение, что выезд из Варны переносится с утра на обед, а уже на месте отправление задержали до вечера. В итоге я не успел ни на ночной, ни на утренний поезд и отправился в украинскую столицу на автобусе, оказавшись в Киеве ближе к вечеру. Следующим утром я направился на Майдан на Залежности, где расположено бюро переводов, которое взялось за легализацию моих документов на болгарском и русском языках в соответствии с украинскими требованиями. Прошлым летом, после, по сути, референдума о пожизненном праве Путина оставаться российским диктатором, я окончательно решил заняться получением украинского гражданства по праву рождения в Крыму, аннексию которого России я никогда не признавал. Но обратиться за получением гражданства, как оказалось, я мог либо в украинское консульство в Москве, что было плохой идеей, либо в Киев, но только при наличии украинского вида на жительство. ВНЖ можно получить, в том числе став представителем иностранного юрлица, а мы с партнером как раз зарегистрировали в Болгарии фирму под наш проект и планировали реализовывать его в том числе и в Украине. Так что все сошлось. На Майдане шел ремонт, и разобранная брусчатка вызывала неоднозначные ассоциации. В ноябре 2004 года сюда вышло больше 100 тысяч украинцев, не согласных с якобы победой навязываемого Москвой кандидата в президенты, и добились своего. А спустя 9 лет здесь же, в ходе революции достоинства, украинцы отстояли право двигаться в будущее вместе с Европой, а не жить вместе с Россией прошлым, в которое ее все глубже и глубже затягивал недавно тогда официально вернувшийся, но при этом никуда не уходивший Путин. В ответ случилась аннексия Крыма и Донбасс, и теперь крайне неоднозначно смотрится построенный в 1982 году и сейчас временно прикрытый зрительскими трибунами памятник, посвященный заключению в середине 17 века военного союза между московским царем и запорожским войском. Довольно часто на улицах попадались женщины, одетые в мусульманские одежды. В отличие от многих других стран, Украина не вводила в этот ковидный год слишком жестких ограничений, и ее посещало много гостей из Саудовской Аравии и Эмиратов, соскучившихся по заграничным путешествиям. В прошлый раз я был в Киеве летом 2017 -го года. Мы тогда возвращались из Средней Азии домой в Калининград, и, оказавшись в Гомеле, решили попробовать заехать в Украину, не зная, пустят нас или нет. Пустили. Но пешеходного моста со стеклянным полом между Крещатым парком и Владимирской горкой тогда еще не было. А вот прокатиться на фуникулере, который с 1905 года позволяет быстро подняться с подола в верхний город, мне не удалось ни тогда, ни сейчас. В августе его обычно закрывают на ремонт. 
По аналогичной причине я не смог воспользоваться этим не самым распространенным видом транспорта 11 лет назад, когда впервые оказался в украинской столице, еще не сталкиваясь ни с какими сложностями на границе, проехав по обычному внутреннему паспорту. Тогда я приезжал в гости к другу, с которым мы вместе путешествовали в студенчестве и учились в Москве в одном университете, но на разных факультетах. Он решил найти работу по специальности, и наиболее заинтересовавшее его предложение пришло из Киева. Пожалуй, именно та поездка окончательно переломила мою убежденность в очень распространенном среди жителей российской столицы утверждении, что за МКАДом жизни нет. После того, как я побывал в гостях у друга, уехавшего из Москвы и вполне довольного жизнью, я тоже решил реализовать уже давно вызревавшее желание переехать. И благодаря этому до эмиграции успел пожить и в Самарской области, и в Калининграде. Правда, после путинской агрессии 2014 года другу пришлось покинуть Украину, хотя он очень хотел оформить ПМЖ и остаться. Дойдя до пляжа, я не упустил возможности искупаться в Днепре. Тем более, в этом году я еще не плавал в пресных водоемах, а вода хорошо прогрелась. Начался дождь, который вынудил гостей из засушливых стран немного утеплиться. Пришло время заняться основным делом, ради которого я приехал в Киев – подать документы для регистрации представительства нашей болгарской фирмы в Украине, чтобы одновременно можно было попытаться предложить здесь компьютерную программу моей разработки для рекламной сферы, а также получить вид на жительство, который даст право запросить украинское гражданство без рискованной поездки в Москву. Посредники оценивают подобную услугу в несколько тысяч долларов. Но я сам получил и составил в Болгарии все необходимые документы и лично передал их сотрудникам Министерства экономики, которое располагается в построенном в 30-х годах прошлого века здании правительства. Осталось дождаться, когда мне пришлют реквизиты для оплаты небольшой госпошлины, заплатить ее, и через месяц появится новый повод приехать в Киев, забрать готовый документ. А пока я отправился в сторону дома, выбрав для первой части пути до Одессы железнодорожный транспорт. Все-таки еще с детства поезда мне нравятся больше, чем автобусы. К тому же в пласкартных вагонах можно поспать в горизонтальном положении. В Одессу поезд прибывает рано утром, в 4.17, и затем идет дальше в Измаил, который находится ближе к Болгарии, но автобусы до Варны в нем не останавливаются. Я решил пойти к морю, в надежде увидеть красивый рассвет, и отправился к Потемкинской лестнице, с 19 века считающейся одним из основных символов города. Начал моросить дождь. Шансы увидеть восход солнца над морем упали практически до нуля. Хотя кроме меня посмотреть на это явление природы на набережную пришло еще несколько человек, предусмотрительно запасшихся зонтом. В Одессе мы жили недели три в 2018 году, дожидаясь получения спецразрешения на посещение Крыма в соответствии с украинскими законами. Спустя год город вновь приютил меня на месяц, пока в Варне оформлялось разрешение на воссоединение с Дашей. А я не мог больше находиться в Болгарии, так как 90 дней, позволявшие мне это делать немецкой визы, заканчивались раньше, чем хотелось бы. Поэтому во многих местах здесь я уже успел побывать и столкнулся не с самым простым вопросом, где бы провести несколько дождливых часов до автобуса. В итоге просто пошел по греческому парку и оказался возле Тещиного моста, соединяющего Воронцовский и Шахский дворцы. Перед лестницей установлены фигурки кошек-сфинксов, вернее уже одной, лишившейся крыльев и не только их после общения с вандалами. 
я поднялся на пешеходный мост, с которого открывается хороший вид и на море, и на Одесский торговый порт, крупнейший в Украине и третий по грузообороту на Черном море. С другой стороны, можно увидеть знаменитые одесские дворики, в которых сочетаются и удобства многоквартирных домов, и сельские усадьбы с плетущимися по стенам деревьями, и атмосфера общежития или коммунальной квартиры. Неподалеку, напротив Воронцовского дворца, стоит колонада, которая также считается одним из символов города. Ее возвели в первой половине XIX века как часть дворцового комплекса. От нее в то время открывался вид практически на весь город и порт, чем и пользовался проживавший здесь знаменитый генерал-губернатор Воронцов, при котором Одесса очень бурно развивалась, для получения информации, так сказать, из первоисточников. Совсем рядом, в названном в честь него Воронцовском переулке, стоит интересный трехэтажный дом, построенный в конце XIX века, который я почему-то обошел своим вниманием в прошлые разы. Если посмотреть на него с левой стороны, может создаться впечатление, что дом плоский. Конечно, если пройти чуть дальше, становится понятно, в чем причина такого эффекта. Он просто имеет трапециевидную форму. В Одессе есть еще несколько подобных домов. Да и вообще, если вникать в историю тех или иных построек, по городу можно ходить бесконечно, всегда узнавая для себя что-то новое. Некоторые строения, как дом-калейдоскоп на улице Гоголя, сразу бросаются в глаза. Так и было задумано в конце позапрошлого века, когда его строили специально для того, чтобы сдавать помещения и квартиры в аренду. Привлекающие внимание резные фасады, а также высота потолков до 4 метров, сразу придали статус этому жилью, что хорошо повлияло на стоимость аренды. Когда я дошел до знаменитой Дерибасовской улицы, дождь усилился. Погода стала совсем плохой, не способствующей прогулкам. Я направился к автовокзалу, зайдя по дороге на знаменитый рынок «Привоз» за вкусными одесскими соленьями. Торговля здесь не прекращалась на протяжении всей истории города. Вначале это была часть старого рынка Одессы, куда привозили неместный товар и продавали его прямо с обозов. Отсюда и пошло название у еще одного из символов города. А затем уже в честь рынка привоз получила наименование и одна из автостанций, от которой отправляются автобусы в Варну.